。这盘讲讲解是大将魏延， 2 0 2 4年的古城杯，这是第三轮，王以涵对上了苗永鹏，双方走的是西安之路，对兵局，这儿是胡进马，红方是炮分边，黑方平风马先行，红方出车，黑方出车，这种棋红方该如何进攻呢？今天咱们学习一下。红方先飞个象，看对方怎么走啊！黑方他也飞个象，看你怎么走。这儿的话，红方就进炮，就针对啊这个卒做文章。那这儿的话，这个棋啊，黑方就进卒要对了。所以呢，一般情况下飞右象比较多啊，就是不让你有目标。那这样的话，这个棋吃完之后，红方呢持有先手，开始进攻。这个马一上啊，将来居一平三，七星箭杀出，或者马四进六往上拐就行。那么对方不是准备呢，就先出去让你拐，红方则是走了个炮打卒，到这儿黑方啊赶快去对，因为你不对的话，他有一个平炮啊，这边就把马摁住了，将来还打着象，先手在握啊，所以这个棋啊，他先通过对车啊踩你炮，红方也就接受了，双方进行一个转换之后呀，红方出车先手盯着炮。那黑方啊，如果你吃马，人家可以走，没有用处的。这儿的话被牵着，这马上不去啊，所以他就甩开。到这儿红方上啊，黑方他也是上马。此时红方就马六进五，因为你要踩出兵，他不让，反而抓你象。黑方也就退回，都不怕你上，他站着的话可以挡。此时的话，红方走的是后炮平八，准备呢去压这个马。到这儿，黑方就卒五进一，不让上了，红方也就退回。将来上马还是可以打，然后绕过去还能踩马，还能卧槽，这个棋很灵活啊，以退为进。到这里，黑方马二进三，踩着炮啊，红方先给他摁住再说。那这个马就是魏延啊，另外一个马就是姜维。诸葛亮重用姜维，而把魏延大将先置于军中，导致了蜀国后期的惨败。咱们看一下。这个棋的正招是上马，啊，现在这个棋你正常无论马七进六还是马七进八，它都是没招棋，顶多你换个炮啊，这样的话黑方固若金汤。但是的话，他不听魏源啊，子午七袭啊，非要从大路进攻，结果呢，红方啊选择招法是上马，这招棋啊如何抵挡？正常的话，轻炮挡，那车过去一抓啊，这里退回。这边进炮打仍然先手啊，红方这边攻势很强呀，四子归边了，所以压力很大啊。那么他选择交法是炮一平二，到这儿的话也是挡住炮，担心下底炮啊。此时的话，红方仍然是过河区，这个时候啊，看黑方怎么下。实战是魏延退守汉中了，他没敢进，原因在于啊，他可以进炮，你敢走马的话，将来这边可能还打马。举个例子啊，你这个马一上。看着这卧槽，其实没用。打完之后他有炮啊，你挂脚的话上来，他将来还要抓你的死马啊。你这里走的话，人家重炮一打，给你白走呀。所以你继续走开之后，这个马就危险了。他这里不能够清进啊。那这儿怎么办呢？这个棋正常也只好先出车看住马，然后再上。那红方就踩掉他了。吃完之后打他一将啊，你要补象就闷攻，你要支势的话就重炮，颠炮的话就等着输呀。那么他正常是落象啊，担子炮，这样阵型好，那红方就可以上马踩马啊，黑方看似吃一个，红方推炮有一个回马将来踩马，这个棋狠，对方正常得飞象呀，那上马这一踩象厉害，你上马的话他过来一吃这马要丢，那正常你看的话他现在穿你一脚，然后走一个退回，现在继续呢就破象啊，到这儿的话你正常回马的话他就踹掉你，这边继续杀你。啊，现在电炮的话卧槽马杀，电马的话回马就把这马抓死。那这个棋，刚才红方退车，黑方为什么要回马给他吃呢？因为你车不能去看这个子啊，因为你看这个子的话，他现在有一个非常厉害的手段，就是马七进八。到这儿，如果你出去的话啊，这车现在将上来之后炮将，支势的话退车将，下去的话金炮将，虽然你吃一个。但他可以点将之后跳马杀你啊，这儿只有进啊，退一将，无论你垫车还是不垫车，这个结果其实是一样的啊。到这儿的话就是大胆穿心啊，海老爷连杀，所以这个棋啊太狠了。那么之前红方这个跳马
，黑方为什么一定要出老将？如果不出行不行？不出的话底线闷攻呀。飞象去挡的话会马一将，出来的话平炮这一将啊，你还得狙砍炮，不然你狙走开重炮杀了。所以啊，我们可以看到就是这个棋，黑方如果贸然上马，金炮一串呀、啊，等待他的就是竖棋，没有办法。到这儿的话也相当憋屈啊，只好退守汉中了。结果呢？红方跳马，敌退我进啊！这个此消彼长，那没办法，黑方就想把局对了，简化局势。红方他还不对啊，黑方的再对，红方就平局给他摁住了。这个时候，红方的炮在吃黑方的炮啊，你敢吃就将军杀棋，所以等于晃了对方一下。那黑方呢，决定落一个象啊，行弹子炮防守，必要时候还可以走一个回马踩双啊，跟他对子。红方这个棋想赢棋肯定不能对啊，他退一步，那这棋你要是敢退回的话啊，他将来一招神龙白尾打象太狠了，你一飞象这炮打过去啊，四子归边呀、啊，无解了。那没办法啊，到这儿他选择长局去掩护，红方就简单交换了，因为这时候你再吃的话，这边还丢着马，所以防不胜防。到这儿的话，炮打着马，这个炮打着这个马，那这个马刚才说到啊，它是姜维。然后呢，诸葛亮弃种姜维啊，就让他逃走了。结果呢，现在这个棋啊，留下魏延啊被斩杀。魏延那大将啊，那这儿魏延啊挂了之后呀、啊，这个蜀国很快就灭亡了。现在这棋不好下啊，顽强一点就出老将啊，但是也没法走了啊，勺子太多。他打出来想拼一下，不料红方呀就跟着他，想下底炮啊，根本机会，吃着炮。啊，这边还打着马，就问你怎么办吧。那么如果说吃掉这个炮啊，看着好像将军可以出去啊，其实也是输棋，因为这时候呢，将军好像可以上啊，但他可以回马，这将军没法上了。那正常你得保吧，你刚一走他就迎面杀，所以这个棋打你个措手不及，防不胜防。所以到这儿的话，这棋确实不好下啊。那看着是炮，他不敢吃，咋办呢？他选择的招法就是啊，上马，这边看着炮再说。啊，到这儿找机会还想偷一下啊！红方这个棋没给他任何机会啊，直接跳马一将出去之后呀，打一将，上来的话点狙啊，绝杀，至此蜀国灭亡。那么诸葛亮用人不当啊，不听魏延的子午奇袭，结果非要走大路啊，重用姜维，结果把魏延闲置军中呀，最后导致魏延被斩杀啊，蜀国就这样灭亡了。